Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Mais um sábado que estamos juntos, não é mesmo? E dessa vez nós vamos conversar com ela, Jamila Fabiana. Ela que é de São Paulo e hoje trabalha aí pelo Brasil, falando, levando o cuidado com as pessoas e falando de saúde, porque ela é enfermeira. Jamila, para quem não sabe, trabalhou comigo por alguns anos e hoje é uma das responsáveis pelas ações humanitárias da Organização Médicos Sem Fronteiras. E ela já deve estar entrando aí na nossa live. Bom dia, bom dia, Vini. Bom dia, é, Dentista Alfaville, bom dia. Luzia, Lu, um beijo, minha eterna chefe. Lúcia, Lúcia Naf. Ô, Lúcia, um beijo para você, Lúcia. <risos> Vamos aguardar então a Jamila, que já deve estar entrando. Adriano Barros, o papai do ano. Adriano que trabalha comigo e que recentemente é, se tornou o pai do Emanuel. E o Emanuel tá bem, Adriano? Aí a Jamila entrou então e vamos convidá-la a participar conosco, né? Lembrando a vocês que essa live ela é transmitida ao vivo. E vai ficar salva no meu Instagram, no Richard Manuel Oficial, ok? Lu, minha eterna chefinha que mora no meu coração. Temos histórias também, né Lu? Qualquer dia eu quero te ver aqui. Luzia Etsuko Meoka. <risos> ai, ai, ai. Que bacana, que bacana. Obrigado pelo carinho, viu gente? Obrigado mesmo. Então vamos convidar a Jamila Fabiana. Dona Ivone! E aí, Ivi? Um beijo, obrigado, hein? Você tá aqui com a gente hoje. Lúcia Naf, saudades. Lúcia, saudades de você, Lúcia. <risos> Só você vai entender a nossa brincadeira, né, Lu? Ai, ai, Deus abençoe Débora também, Débora Sabino, muito obrigado. O Adriano tá aqui falando que ele está bem, né? O Emmanuel. Perfeito, então, gente. Então vamos conhecer um pouco desse universo, né? Na questão dos avanços e também da trajetória né, da atuação da Jamila Fabiana, é, principalmente no combate aí da, e da Organização Médicos Sem Fronteiras, sobretudo nessa questão do, do combate a essa pandemia, que tem sido difícil, né? São mais de, já é mais de um ano já, aí na, todos nós na luta, todos nós nos, nos cuidados, né? E infelizmente perdemos muitas pessoas, então vamos conversar um pouco com ela, que tem, assim, em nível Brasil... É, trabalhado junto à, à Organização Médicos Sem Fronteiras nessa questão do, do atendimento mesmo da, da população, tá bom? A ah, Lu aqui, ó, se, será um prazer estar com vocês. Ah, que legal, Lu, eu quero muito que você conte. Você tem histórias, Lu, também, viu? A Luzia, por muitos anos, atuou na Caixa Federal, maravilha. E hoje, né, o Grupo E-Social também trabalha, um dos parceiros do Grupo E-Social é a Caixa Federal, é, pelo programa Minha Casa Minha Vida e o Grupo E-Social que desenvolve também as ações aí da, do trabalho social com essas famílias né? que são inseridas nesses, nesse, nessas novas moradias, né? nesse novo viver, né? ensinando-as a como residir, né? a como é, gerar renda também, porque passam a ter as obrigações, né? que são a, a conta de luz, de água e tudo mais, as questões sociais como um todo. Vou falando aqui, enquanto isso vocês vão entrando aí para a gente começar então. A Jamila já deve estar ansiosa lá do outro lado. Lembrando que a Jamila está na Bahia. Até escreve, Jamila, aí, por favor, a cidade que você está. E agradecer também. Valéria, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente hoje. A Aishi, Marhava Aishi, minha amiga, minha amiga árabe. Não pode falar turca, né? Que ela não gosta, né, Aishi? Árabe, <risos> Marhaba, Kit Halik, <risos> Menir. Gente, então vamos lá então, estão, estão entrando, conforme as pessoas vão acessando, a gente já vai, vamos já então convidar a Jamila. Aí, ah, a Jamila acaba de escrever, ela está na Bahia, na cidade de Chique Chique, olha só, que bacana. A Luzia escrevendo aqui, minha filha... Minha filha criando projetos sociais para implantar no condomínio da Minha Casa Minha Vida aqui de... Olha que legal, maravilha, que bom, né? Que bom, que bom ela desenvolvendo, né? Sua filha faz serviço social, né, Luzia? 
e tá atuando aí na área. Que bom, que bom. Elis, muito obrigado por você estar aqui também. Aish. Ô, oh, Aish, eu lembro um pouquinho de árabe. Você viu, né? Kif Halik. Pra quem não sabe, Kif Halik é como estão as coisas. <risos> muito obrigado. Vamos chamar então a Jamila. Ela que é enfermeira, ela que é filha da Dona Vera, mãe da Mariá. Essa menina que é um exemplo de superação, de talento. Trabalhou junto comigo, como eu disse no início, por alguns anos, quase 10 anos. E hoje é uma das responsáveis aí das, das ações, das ações que tangem a, as atividades do Médico Sem Fronteiras no Brasil, da Organização Médico Sem Fronteiras. Então vamos lá? Jamila, com vocês! É o Xente, né, Lu? O Xente, Jamila! Jamila, se achegue, já que você está na Bahia aí. Se achegue, Jamila. <risos> e aí? Bom dia, bom dia a todos os presentes. Bom dia, já. Bom aqui. dia. Você está aí, é. né? Viajando para mais uma missão. Que bacana. Para mais uma missão. A luz está boa? Está tá bem aí? Tá legal. Tem um, tem um raio aqui bem em cima. Se você quiser ir contra ele, vai, vai ser até melhor. Se Deixa eu ver se eu consigo, acho que assim. É, mudar a posição. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá, tá bom, gente? Melhorou. Aí, Jamila, olha, cada é. vez mais bonita, cada vez mais elegante. São seus olhos, são seus olhos. <risos> Obrigado por toda a galera que tá chegando aqui, o pessoal todo. Ó, bom dia, bom dia, Duda. Olha só, Duda Serafim. <risos> muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Já vi a Ive por aí, diretamente de Portugal, né, Ive? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. A galera toda. A Lúcia Naf, ó, te mandando Naf. oi. Jamila, saudades! Saudades, Lúcia! É, que, que bom, que bom ver gente tão próxima e tão querida. Que e bacana. é um prazer. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com você. É, estou em, na Bahia, estava em Salvador ontem, vim para o norte da Bahia, onde a gente está iniciando uma missão, é uma missão de Covid, do enfrentamento à pandemia, ao Covid. É, aqui a gente tem índices altos de contaminação, então por isso que eu estou aqui. Maravilha. Mas a trajetória é um pouco grandinha, né? É, já tenho, sou enfermeira de formação, para quem não me conhece, meu nome é Jamila Fabiana, eu sou enfermeira de formação, já sou enfermeira há 21 anos, é, comecei na área assistencial, então passei por alguns departamentos dentro da área hospitalar, mas descobri é, na vulnerabilidade, e aí eu entro com a sua grande participação na minha vida, aonde eu descobri é, realmente a minha paixão por lidar com a população vulnerável em situação de risco, e isso eu devo a você, porque dentro da minha área hospitalar, eu sempre atuei na área hospitalar, e depois que eu entrei na empresa, aonde você já tinha uma outra empresa, hoje é o Grupo É Social, mas antes dessa outra empresa a gente trabalhou é, muitos anos juntos, para quem não sabe, eu trabalhei 10 anos, quase 10 anos com o Richard, que é um irmão, é um amigo, não vou falar muito porque eu sou muito emotiva, mas uhum. é, foi ele que me introduziu nessa área de vulnerabilidade e no contexto, quando a gente fala é, da minha profissão, que eu tenho amor pela minha profissão, eu tenho amor pelo cuidar, é, a essência da enfermagem é o cuidar. Eu era muito bem realizada, assim, que a vulnerabilidade social e a população em situação de risco é uma, é uma população que precisa de um cuidar e de um olhar diferenciado. E isso eu acabei aprendendo é, com o Richard trabalhando com população de situação de rua, é, trabalhando com pessoas em vulnerabilidade social, que é o cunho do trabalho dele, da empresa dele. E é, esse nicho desse mercado me trouxe assim, uma outra visão e eu fiquei 10 anos trabalhando. Nunca deixei, a... Nunca deixei a saúde, 
porque sempre trabalhei junto com um projeto de qualificação profissional, mas então minha trajetória começou na habilidade social, onde eu realmente encontrei a essência da minha profissão, que é cuidar daqueles que têm a dificuldade da acessibilidade à saúde. Com isso, é, depois, tudo, tudo na nossa vida tem um ciclo, né? Isso. E aí o meu ciclo é, se encerrou, o ciclo de trabalho, de amor e de amizade permanece. E aí iniciei é, um processo seletivo em Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras, para quem não conhece... Oi? Não querendo te, não querendo te interromper... Isso que é legal, conversar com você, que você já vai a todas as perguntas já e já vai respondendo é, tudo. É, tudo. <risos> Mas, vocês viram, gente? Mas fala super bem, fala bonito, né? Ela, ela é demais, viu? Ô, já, eu só vou pedir para você que às vezes o seu retorno tá oscilando, eu não sei se tá movimentando o seu celular, a, a internet uhum. tá dando uma, uma oscilada aí, de de repente ficar... Agora tá, agora tá melhor, agora, agora tá legal. É. Tá todo mundo ok? Tá todo mundo vendo a Jamila, ouvindo, ouvindo bem? bem? Dá um joinha aí, gente. Dá um Se joinha. Se ouvindo bem, dá um joinha. É isso aí. E... É, é importante, né, Jamila, destacar né, também dentro disso tudo que você falou. É, eu vejo também que nós tivemos aí momentos incríveis é, por conta até dessa, dessa sua elevada capacidade de entender o outro, né? As pessoas não é? E momentos assim, felizes, momentos desafiadores e foram quase 10 anos aí de grandes histórias, né? De grande aprendizado. Mas eu gostaria primeiro pra, é, da gente começar é, você falando um pouco aí da, da sua infância. Como foi sua infância, Jamila? Quero saber a Jamila, ser humano, e essa live é até uma homenagem, né? A todas e todos os enfermeiros, todos os médicos, para médicos, todos os profissionais da saúde que estão assim fazendo um trabalho brilhante para enfrentamento, como você disse, desse gigante, né, chamado Covid-19. É, como foi é. sua infância? Como era a, a, a menininha Jamila? Eu fui uma, foi uma menina muito, muito, acho que muito tranquila, muito. É, eu sempre fui muito estudiosa. É engraçado que eu, eu, eu não, não fui muito peralta mas eu cresci numa família muito grande. Eu sou filha única da minha mãe com meu pai, primeiro casamento, mas eu tenho irmãos, é, três irmãos de outro casamento do meu pai, do meu pai biológico, que eu tenho um pai biológico, e meu pai mesmo, que me criou desde os quatro anos, então é o que eu considero meu pai. E eu tive uma, é, uma infância muito tranquila, e uma infância... É como uma criança preta na cidade é, de São Paulo, onde vive todas as dificuldades de ser e vir de uma é, família preta, é, com a violência, com o racismo, com as dificuldades do dia a dia. E isso não mudou. É, e isso é, é importante até a gente falar que eu brinco com a minha filha Maria, que se eu tivesse um empoderamento que ela tem hoje e a visão que ela e a minha filhada Duda tem hoje é delas enfrentarem o racismo de uma forma tão ativista, eu não teria passado por tantos problemas é, como eu passei na minha infância. Então, eu, eu tive uma infância muito feliz, onde meu pai, Dinho, e minha mãe, Vera, trabalharam muito para que eu pudesse fazer uma faculdade é, de nome, de respeito E eu fui criada com, num casarão, Richard Com todas as minhas primas E eu mando um beijo para todas elas Então, na verdade, eu tenho muitas irmãs Eu sou uma prima muito querida, muito amada pela minha família Porque eu cresci com elas E com minhas tias Era uma casa, a gente chamava de casarão mesmo Moravam todas as irmãs e, os, e as filhas e eu cresci com a minha com a minha família, aonde eu ia no Museu do Ipiranga, na época, é, nadar 
no chafariz do Museu de Piranga, que hoje está até fechado. Eu Olha. lembro das minhas épocas de é, brincar, de subir em pé de manga, de chafariz, de escorregar no Museu de Piranga. Foi uma infância... É, eu nunca tive dificuldade é, de alimentação, eu nunca passei fome com a minha família, mas a gente teve restrições. Eu lembro, e com muito orgulho, da minha avó Angelina levar a gente na feira para fazer com a, caixas de, de, de é, madeira para fazer coleta das frutas que caía dos pés, e isso, e a gente ia com uma felicidade, Richard, de muito grande, era uma felicidade muito grande, a gente ia, recolhia tudo, depois ela lavava, fazia fruta, fazia... Foi uma infância muito feliz, eu tive uma infância muito feliz, é, é mesmo com todas as dificuldades que a nossa família é, brasileira tem, é, que a família brasileira preta tem, eu tive uma infância muito feliz. E por essa infância muito feliz, é, eu cresci com muito amor, recercado pela minha família, da minha família da Dona Vera, minha família da minha tia Nena, maravilhosa, inesquecível. Então, dos meus primos, primas que até hoje a gente é uma grande família, muito unida. E eu sou a mulher que eu sou hoje, eu devo a minha mãe, ao meu pai e à minha família. Que maravilha, que maravilha, que declaração maravilhosa, né? E isso é, emociona a todos nós, porque quem tem nos seguido aí, tem uma galerinha aí, eu tenho um pessoal é, é, que na torcida, todo sábado tá aqui junto comigo, todo sábado, me dando força aqui para continuar esse, esse desafio. Porque essa live, essa live, né, Jamila, como eu te expliquei recentemente, ela foi criada justamente para trazermos histórias que despertam talentos e transformam vidas, sobretudo nesse momento de pandemia, que todos é. nós é, estamos é, um pouco mais frágeis, né? E passando aí por, esse, por essa situação toda, com, onde a gente fica numa incerteza danada, né? É a questão de é. trabalho, é a questão de saúde, envolve tudo. Então essas lives, elas, elas trazem essas histórias maravilhosas como a sua para falar para as pessoas assim, olha, não desista, persista, é. vá em é frente, verdade. né? Fácil, é vai ser mentira, né? Que a gente vai falar, ah, vai ser fácil, não. Mas nós precisamos enfrentar todo dia um enfrentamento. E só assim a gente é, consegue atingir a vitória, não é mesmo? É. E aí... eu, é, só para complementar, Sim. Richard, é, o que você falou, é, e hoje, mais que tudo, eu tenho o maior presente que Deus pode ter me dado, que é a Mariá, que você bem conhece, que é por ela que eu luto, que é por ela que eu estou aqui, que é por ela que eu vivo, que é por ela que o meu coração bate, é a minha filha. <risos> que lindo, que lindo. E essa questão do racismo, né, como você disse, né, é mais difícil, sim. Tem até essas falas, ah, estamos todos no mesmo barco, é a questão de privilégio, não sei o quê, todo um movimento aí, né, no Brasil todo, é, das pessoas é, terem certeza. Certeza de coisas que elas não vivenciaram. Então, você com essa fala, você diz que ainda existe racismo, existe essa, esse mal, né, então, que atrasa as nações ainda no Brasil? Como é isso hoje? Richard, é, hoje, numa organização é, internacional, que é a Médicos Sem Fronteiras, e eu falo para você que ainda hoje a gente tem um racismo estrutural muito grande. É, hoje eu ocupo uma posição muito importante dentro de Médicos Sem Fronteiras, mas ainda assim a gente tem que galgar é, é, e trilhar é, um caminho onde sempre a gente tem que provar, e isso é muito ruim, o quão bom a gente é, né? o quão bom o preto é, é não por ser preto, é, então, é, por, ser, por ter conhecimento. Então, eu, as pessoas acabam achando é, que nós, a nossa vulnerabilidade, nós temos um contexto histórico, nós temos uma história é muito importante. Que é mimimi. E quando a gente... Os nossos direitos... 
Conexão. Cortou? Sua, Sua conexão está oscilando de novo. Está oscilando de novo. Ah. É, gente, aqui, aqui é chique chique. É interior do, 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 da Bahia. Deixa eu ver a Às minha. Vezes... Deixa eu ver a minha aqui também. Deu? Olá, tá me vendo? Tá melhor? Tá... Eu tô te vendo bem, você tá me vendo? Todos estão me vendo aí? Tá me vendo bem? Perfeito, tô. agora eu acho que melhorou. E Então existe sim. E ainda é, dentro das, da, da, da própria organização né, que a gente vive, a gente sente sim é muita, muita dificuldade e a gente tem muitos, muito a galgar ainda, conquistamos muito, muito, muitas coisas, mas ainda o povo preto, ainda a gente passa por muitas situações muito conflitantes, é, dar-se-á pela matança indiscriminada do nosso povo. Exatamente. E, e te falo além, né? É uma infelicidade isso, né? E além de tudo, é, com, a, com as minorias em geral, né? São, eu costumo dizer que são os impostos que nós pagamos, né? Pela nossa raça, pela nossa orientação sexual, por todos os nossos fatores, né? É, pela nossa... que ainda existem, né? Ah, não existe mais classe social. Existe, sim. Se você vem de baixo, se você tem uma orientação é, sexual também diferenciada... Se você tem, né? Existe ainda esses rótulos que precisam ser rompidos, não é, Jamila? O que, que você acha? É. É, é, realmente ainda, na verdade, as pessoas é, acabam mascarando, né, Richard? Existe, é, mascara muito. E isso mesmo você, é, na condição que eu tinha na sua, na empresa, na sua empresa, realmente a gente sentia isso, né? É um cargo de uma, de uma gerente negra, preta, direcionada, e, e, e isso é uma das coisas que eu falo, você tinha uma equipe de pessoas pretas, muito capacitadas, mas muitas pessoas questionavam isso. Então, você mesmo é prova de ter vivido é, questionamento da empresa, né? Então, realmente, isso é, é ainda muito forte. É, as pessoas ainda acham que a raça, o nosso, nosso contexto histórico, influencia no nosso, é, no nosso trabalho, influencia nas nossas condições socioeconômicas e, e pela vulnerabilidade do povo preto, pela dificuldade da acessibilidade à educação, à saúde. É, quando eu falo a saúde, a saúde da população em situação de rua preta é difícil, sim. Então, a gente tem realmente que matar um leão por dia. E as pessoas acham que é mimimi, e isso ainda é mimimi, mas só a gente que passa, só a gente que tem o dia a dia, sabe o quão difícil é matar um leão por dia e provar o quão valor você tem sendo preta, sendo mãe, sendo enfermeira nesse país. Com certeza, com certeza. Como eu disse, né, são os, cê, cê, é, é o plus a mais. Sempre, a entrega sua tem que estar sempre acima para você é, ser visto, ser notado. É, existe ainda essa... É ridículo isso, é terrível. É nojento, vamos dizer assim, mas é, vamos torcer né, para que haja evolução, né? Essas novas gerações é. aí, como você disse, né? Da sua filha, da Mariá, que deve estar aqui nos assistindo Sim. hoje. Um beijo, Mariá, um Sim, beijo para você, viu? Certeza. É, eles estão aí se entendendo melhor, eu acredito, se integrando também. E eu acredito que essa nova geração aí vai ter esse papel importante aí de desbravar e fazer com que as pessoas... Elas, elas têm um valor que elas, que ela, o que elas, pelo que elas são mesmo, né? Pelo que elas são. É. Independente de Bom. classe social, orientação, raça, independente de qualquer coisa.
Me ouve? Me ouve bem? Estou te ouvindo, voltou. Ah, tá. É, com certeza hoje é, a adolescência e o mundo hoje, eles estão muito mais engajados, eles são muito mais empoderados, historicamente, culturalmente, eles, eles têm mais respaldos que a gente não tinha antigamente. E a isso eu falo, eu vejo a minha filhada, a Duda, a Maria, as minhas primas, Maria, a Débora, a Fernanda, todas as minhas primas da mesma idade, elas, não, elas são fortes, elas são... Eu queria ter essa força que elas têm hoje, sabe? De enfrentar, de... De, e de ir atrás, né, é, de uma forma empoderada mesmo e ativista. Então, coisas que a gente não teve na nossa infância. Acabamos aprendendo no, no decorrer do, do, do tempo. Mas a gente aprendeu. É. É. Jamilin, em que momento que você decide fazer enfermagem? Qual é esse momento aí que, que você fala, não, eu quero ir para a área da saúde? Na verdade, Richard, eu sempre gostei muito do cuidar, mas quando eu, é, minha avó adoeceu, eu já, eu já fazia técnico de enfermagem, eu comecei pelo técnico de enfermagem. E quando a minha avó adoeceu, é, eu achei por bem é, ir atrás de... de cuidar dela de uma forma melhor, e aí fiz uma parte, um ano de técnico, vi que realmente era uma profissão que eu queria, eu não prestei medicina, eu não sou uma enfermeira frustrada, eu sempre gostei de ser enfermeira, eu sempre tive o dom do cuidar. Então, eu fui fazer enfermagem por causa da minha avó, quando ela adoeceu, e aí eu era enfermeira, e eu pude é, realmente cuidar da minha avó até o último dia da vida dela, e isso me tornou é, uma mulher com uma sensibilidade, um dom. Eu falo que o cuidar é dom. É, o cuidar do outro, independente de cor, de crença, de credo, de condição social, é, é dom, é amor. Então, é, eu aprendi com a minha avó na prática. Que legal, que legal. É, eles, eles trazem um legado importante, né? Hoje eu acho que, e até são pessoas assim que eu, que eu sinto falta também, que são os meus avós, você sabe, né? O uhum. quanto eles foram, foram importantes na minha vida e são até hoje. É, e, e realmente, como a gente aprende, né? Com, aprendemos tanto com os avós, com os mais antigos, né? É impressionante, é impressionante. E em que momento aí, falando agora né, da, da questão do, da organização Médicos Sem Fronteiras, né? É, eu sei do processo, que é um processo criterioso você entrar. E assim, é, mesmo você né, trabalhou comigo por 10 anos, mas eu sempre falo para minha equipe, assim, eu falo, eu fico feliz com as conquistas, né? Quando as pessoas avançam, quando quando seguem caminhos e que, que, que dão prazer e que dão é, sucesso, visibilidade, eu fico feliz, eu torço, né? Tanto é que eu falo, ó, não fique infeliz, porque eu não, não ficaria, né? Eu, eu sou o tipo de pessoa que cheguei a, a, a perder, né? A sair, pedir para sair de um local que eu não estava feliz e as pessoas olhando, nossa, mas como assim? Ele né, vai sair, mas tem algum dinheiro guardado? O pessoal já pensa na questão financeira. Não, não estava feliz. Sim. Né? Eu preferi entregar panfleto na rua, que foi lá em Bauru até na época, né? do que trabalhar né? no, no, local, no local que não estava me fazendo bem. É, mas e esse processo da Médicos Sem Fronteira, para quem não sabe, é uma organização que começou na França, existe há 50 anos, né? cerca de 50 anos, até eu agradeço uhum. né? a diretoria, o presidente aqui do Brasil, por ter autorizado a Jamila estar junto com a gente aqui hoje, nesse bate-papo, contando a sua trajetória. É, como foi esse processo e a hora que eles falaram para você, olha, você vai ter que viajar. E foi um momento de pandemia, inclusive, né, Jamila? Como foi tudo isso para você? Na verdade, é, eu fiquei bastante tempo, nós tivemos um, um período bem grande em São Paulo, é, com vários projetos voltados é, a enfrentamento da pandemia em São Paulo, desde projetos voltados a pessoas em situação de rua, na Cracolândia, na Fundação Casa, 
onde eu trabalhei com os meninos medidos socioeducativa é meio fechado, é, nos centros temporários de acolhimento, então a gente ia para as comunidades também, então eu fiquei bastante tempo em São Paulo, é mais ou menos uns oito, nove meses, e aí veio a primeira missão fora de São Paulo, que é, envolve várias situações, envolve família, envolve contexto familiar, por eu ter uma filha, mas também pelo amor ao próximo e, e como você disse, Organização Médicos Sem Fronteiras não é porque eu faço parte, mas é uma grande paixão, é um grande amor, por uma, é uma organização de muito respeito, respeito ao próximo, respeito ao seu doador, é, respeito ao trabalho humanitário de assistência médica, levando realmente a vulnerabilidade. Então, a gente trabalha com conflitos armados, com desnutrição, a gente trabalha com pandemias, é, então com desastres naturais. Nossa. Então, é uma organização realmente é, com muito respeito e muito, muito, muito comprometimento com a vida do outro. Então, quando veio a primeira missão, é, eu fui para São Gabriel da Cachoeira, para Amazonas, onde eu fui trabalhar com comunidades indígenas, é, e comunidades ribeirinhas, foi algo, é, uma experiência indescritível em falar em comunidade indígena, levar é, saúde e uma acessibilidade muito difícil a algumas etnias indígenas, porque tem etnias que são de recém-contato, sem contato com o povo branco, e tem etnias que não têm contato com o povo branco. Então, é muito difícil o acesso à saúde. Então, o Médicos Sem Fronteiras, ele realmente rompe fronteiras e a gente consegue dar uma assistência de qualidade. Então, eu fiz esse primeiro trabalho. Foi, é, a primeira viagem foi muito difícil, foi muito chororô, né, por sair do berço do lar, mas foi de grande valia é, e levar saúde às pessoas que realmente tem dificuldade de acessibilidade e com um índice muito grande de mortalidade, com uma dificuldade muito grande, Richard, de entender as medidas protetivas, as necessidades do distanciamento social, do uso adequado de máscara e como falar para uma sociedade ou para uma comunidade que não tem água para beber e tem que lavar a mão. <risos> Exatamente. Então, são realidades que a gente trabalha um isolamento, fique isolado dentro da sua casa, onde a casa é um cômodo com 15 pessoas. Então, é essa a nossa realidade, né? E, e essa vulnerabilidade, essa dificuldade, é muito fácil. É, uma vez eu fui fazer uma ação na rua, em situação de rua, e tinha oficiais do hashtag, é Onde eu fico em casa? E essa é a realidade, né? É, é muito fácil a gente falar fica em casa para quem tem em casa, né? Mas é, é muito difícil você ir para a rua e falar você tem que lavar a mão, você tem que passar álcool gel para quem não tem é, nem água para beber, muito menos alimento. Então, é uma realidade onde a gente leva essa acessibilidade à saúde através das nossas ações, atividades médicas dentro de Médicos Sem Fronteiras. Com certeza, com certeza. Então, a, a, aquela frase do barco, né? Ah, nós estamos todos no mesmo barco. O que você diria disso, Jamila? Não, é, não estamos todos no mesmo, no mesmo barco. Tem muita gente que está no barco, tem muita gente que está fora do barco, tem muita gente que naufragou. É, então, porque são realidades diferentes, nós vivemos uma realidade muito diferente. O fato de, de você ter é, condições é, de se isolar, de você ter condições de se manter isolado dentro de casa, sem ter a necessidade de sair para trabalhar, porque você tem condições 
Isso é um, uma situação. A outra é você ter 15 pessoas dentro de uma casa onde você tem um benefício é, que não dá para todo mundo, você é autônomo, você precisa sair para trabalhar e você precisa acabar acaba tendo esses riscos de contaminação, da disseminação e transmissibilidade dentro da sua comunidade, mas ou você se arrisca ou você passa fome. E isso é a nossa realidade, é a realidade do povo brasileiro, é a realidade, é, é muito fácil chegar numa comunidade e falar, ah, está todo mundo trabalhando. É claro, não estou falando das aglomerações, né? não estou falando das pessoas que estão se expondo, indo nos bares, festas, estou falando das pessoas que estão indo trabalhar. É muito fácil quando a gente sabe julgar. Ah, está trabalhando, tinha que ficar em casa. Mas tem todo um contexto social por trás disso, né? que tem que ser respeitado e que tem que ser cuidado. Por isso que as medidas preventivas e protetivas são as mais eficazes hoje. Sim, com certeza, com certeza. Até é, é, abrir um pouco o espaço, mandar um beijão aí para a Simone também, é, que é nossa responsável pelo projeto lá de Ferraz de Vasconcelos, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, do Grupo E-Social, nossa coordenadora técnica de lá, de Ferraz. Ah, ela ela entrou aí agora há pouco, ela falou, lindos! Beijo, <risos> beijão, Simone. beijão, Simone. Beijão, viu, Simone, que faz um trabalho maravilhoso lá com a equipe toda nossa lá. São cerca de 15 pessoas, 16 pessoas que nós temos, fazendo também um trabalho que é importante, né? Que é o Cadastro Único, que é a porta de entrada para que essas pessoas tenham acesso à rede de proteção social, não é mesmo? Então, eles fazem um trabalho, eles vão também, estão o tempo todo, porque vão com a Casa do Futuro. Quando a Casa do Futuro não está lá, eles vão para as casas mesmo, para as visitas domiciliares, eles enfrentam, e a Simone, essa menina aí, essa menina que eu chamo, menina competente, imensa em propósitos, que cuida com maestria já há dois anos desse projeto maravilhoso. Só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, né? Ontem eu agradeci muito, porque eu vejo... Como a gente tem pessoas... Ninguém faz nada sozinho, né, Jamila? Não. E, não. e essa minha equipe, né, nossos colaboradores aí, são anjos na minha vida. A gente costuma dizer que são, é minha família praticamente, né? Aqui em São uhum. Paulo, aqui. E assim, eles entram na, nas minhas maluquices e vão que vão. E sempre foi assim. E a Jamila também, no período que nós estivemos juntos aí por 10 anos, sempre foi assim também. Mas essa questão aí que você tocou é muito é importante, até é, entra num papel assim que talvez você não queira responder até pela responsabilidade que você tem como é, gestora né, dessa, dessa área da saúde aí do, do Médicos Sem Fronteiras, desenvolvendo. É, você acredita que o governo, Jamila, ele foi negligente? Tá? É, até peço licença aos seus líderes aí, ao seu presidente. É, não sei se você nem vai poder responder. Mas você acredita que o governo ele foi negligente? Ele foi, ele atrasou essa questão aí da do, do desenvolvimento das ações aí em prol dessa efetiva desse efetivo combate à COVID-19? É, na verdade teve algumas até reportagens do nosso presidente Christos Cristo, né, que é o presidente internacional de Médicos Sem Fronteiras, falando realmente da da precariedade é, e dessa é, dificuldade que houve é, no nosso governo para que a gente tivesse o controle anterior dessa pandemia. É, realmente, nós somos apolíticos, é, nós somos neutros, isso faz parte da missão de Médicos Sem Fronteiras, essa neutralidade, essa imparcialidade, mesmo porque a gente atua em campos, ao mesmo tempo que você protege, você está dando assistência a um, a, um, a um campo rival, você tem dado a outro, então realmente a gente tem, e isso é muito sério dentro de Médicos Sem Fronteiras, mas realmente houve um posicionamento de Médicos Sem Fronteiras referente a essa negligência, é, a, esse, a essa dificuldade é, que existiu e que está existindo e que está nos tornando... É, mais susceptíveis a grandes é, consequências, né, devido a essa pandemia. Então, é isso que eu posso te dizer. 
Sim, sim. É, porque são alarmantes, né, os números, né? É, parece que números de mortes em nível mundial tá em segundo lugar o Brasil, né? Em segundo é, lugar. É, é. a gente tá realmente... É, tem períodos que entra em platô, que dá aquela diminuída, mas em alguns territórios, principalmente por isso que a gente está atuando no Nordeste, no Norte, é, nós estamos atuando hoje em Fortaleza, Bahia, Roraima, a, 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 atendemos Rondônia, é, fomos para o Amazonas, para Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, então, realmente, a gente está indo para alguns locais onde a acessibilidade à saúde e os recursos humanos e financeiros é, estão escassos, levando a população a uma susceptibilidade maior, a um risco maior de disseminação e de transmissibilidade da doença. Sim, sim. E, e, a, e as ações da organização sua, da sua organização, ela, ela tange né, a questão do preventivo também, só que é, e também na, na linha de frente mesmo de combate, né? No, no, colocar a mão na massa mesmo e, e abrir hum. UTIs e tudo mais. E essa questão da falta de UTIs, vocês têm tido alguma ação, algum, algum trabalho? Na verdade, Como você tem tem, nós, isso? Atuamos, nós atuamos em mais de 80 países agora, né? É, no Brasil, nós tivemos UTI no Hospital T de Setúbal e também tivemos uma unidade, primeira unidade de cuidados paliativos de Médicos Sem Fronteiras referente à COVID. É, e eu também tive a honra de trabalhar. Cuidados paliativos são cuidados a pessoas onde o prognóstico, ou seja, o diagnóstico médico já não tem mais o que se fazer para o tratamento da doença. Não quer dizer que ela tem uma fase terminal rápida, às vezes essa terminalidade dura anos, mas são é, cuidados onde a gente não trata mais a doença, mas as, os sintomas que ela pode trazer, né? E foi uma experiência indescritível na minha vida, foi algo que eu aprendi, que além da qualidade na vida, a gente tem que dar qualidade de vida na morte. E foi impactante para a minha vida, foram quatro meses que eu trabalhei com cuidados paliativos, onde eu aprendi que o processo de morte é tão importante quando a gente tem é, a qualidade da nossa vida. É, a pessoa na, no final da vida, na fase de terminalidade, no princípio ativo de morte, eu aprendi muito cuidados paliativos profissionalmente e principalmente pessoalmente. É, tem a doutora Mônica, que eu sou apaixonada, que é uma médica de Médicos Sem Fronteiras Paliativista, o doutor Bruno, que eu devo todo, a Bia, que é uma enfermeira paliativista, que eu aprendi muito, Richard, do quão importante a gente dá dignidade à morte, dignidade à pessoa em situação de morte, e isso foi em covid foi em COVID, a gente trabalhando com pessoas, é, cuidados paliativos em COVID, foi um trabalho incrível, maravilhoso. Que maravilha, que maravilha. E é importante ressaltar, né? a, a Leila até está colocando aqui, a Leila Lima, que é presidente do Instituto Vista, Leila, um grande beijo para você, obrigado da sua participação aqui conosco. É, ela está colocando aqui a questão do tratamento precoce, né? o, o Médicos Sem Fronteiras, acho que... Pelo que eu, eu li, ele é totalmente contra essa questão aí do nosso governo, né, de tratamentos precoces. Né? O que o médico sem fronteiras faz é a questão da prevenção, né, de trabalhar essa questão da prevenção, de modo que as pessoas elas se cuidem, que elas não tenham contato, né, é, e, ou, e se tiverem contato com o vírus, é, já entrar com, com, com os cuidados necessários, né, tão logo que isso seja detectado, não é isso, Jamila? Sim, é isso mesmo. É, mas, verdade, mas a questão do precoce lá, da questão das, é, dos da, medicamentos... Da, já teve é, os posicionamentos de Médicos Sem Fronteiras, onde a gente acredita é, nas medidas preventivas, uso de máscara, distanciamento social, lavagem das mãos é, e tratamento preventivo é, precisa ter comprovação científica no qual a gente não tem. Então, é esse o posicionamento, realmente, de Médicos Sem Fronteiras. É, exatamente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso mesmo. 
E eu vejo aí pessoas ainda, mesmo com toda essa questão da, da questão desses tratamentos precoces, né, já que tocaram no assunto aí, é, eu vejo ainda as pessoas defenderem os tratamentos precoces, né? E isso não é, não é, não é legal, né? A longo prazo, essas pessoas terão problemas sérios de saúde, né? É, nós tivemos algumas, algumas em alguns locais, realmente pessoas é, que tiveram uma taxa de ocupação de UTI muito grande, é, que usaram, que tiveram é, os tratamentos precoces, os tratamentos preventivos, medicamentosos, e chegaram à gravidade e a óbito. É, utilizando. Então, realmente, a gente teve na prática assistencial é, é, na nossa vivência mesmo sobre isso. Maravilha, maravilha. E como que está o Brasil aí, você que tem andado tanto? Como que está essa situação? Existe a consciência? Não existe ainda? Agora, inclusive, com essa questão aí, né, dessa, dessa lei ah, da não obrigatoriedade de máscaras nesse momento, né? É, isso desconstrói ao invés de construir, né? É, eu nem poderia estar tá falando, até por conta né, da, da questão, do, é, nós somos apolíticos também, né, Jamila? Você sabe bem, né? O grupo uhum. é social. Uhum. Me, uhum. É importante ressaltar, viu, gente? Porque nós passamos por isso. É, nós não temos partido. No, o nosso partido é o político que entra numa gestão e ele faz uma gestão comprometida com o povo, com a população. Que é o que acaba acontecendo é, é, ultimamente, Jamila, você não tem acompanhado nesse último ano né, das eleições. É, alguns entram e, 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 e tiram todo, desqualificam todo um projeto, todo um trabalho que vem sendo feito em prol da população, né? E por, pelo fato do grupo social estar tá atuando na outra gestão. E aí essa população fica à deriva. O que eu tenho de pessoas de telefonemas falam, ah, mas não vai ter os projetos aqui? Ah, eu estou precisando fazer uma atualização cadastral e não tem, não tem gente. Então, eu acho assim, se faz todo esse movimento, né? Se o gestor, ele faz todo esse movimento, mas ele coloca algo melhor para a população, maravilha. Agora, é, é retirar todo né, um trabalho, desconstruir todo um trabalho que vem sendo feito para não colocar nada e achar que está fazendo o máximo por, por rivalidade política... Sendo que, né, no caso o E-Social, no caso a Organização Médica Sem Fronteiras também, não tem nada, é apolítico, trabalha né, para a população, com quem está lá. Eu acho que é horrível, né, Jane? É, é o, nosso, né? o nosso enfoque é realmente a saúde da população e a acessibilidade a essa saúde. E então, eu como enfermeira, é, e eu brinco agora que eu, esse um ano e meio de Covid, eu sou enfermeira especialista em Covid também, porque tanto tempo trabalhando com o enfrentamento, a máscara é uma barreira, a máscara ainda, ainda salva vidas. Então, é, mantenham o uso das medidas protetivas. Isso é uma fala daqui do Ayapoca ao Chuí, que eu brinco, aonde a gente passa é a máscara, é o uso de máscara. E como você perguntou, Richard, é, a flexibilização é, trouxe um relaxamento muito grande à população. E, e com muita dificuldade da sensibilização das pessoas é, à importância do uso das medidas protetivas principalmente uma vez que a pessoa já adquiriu ou já se infectou pelo COVID e ela acha que, hoje a gente já sabe que a gente tem as variantes, mas mesmo assim, é, com as variantes ou não, ela é um meio de condução, ela é um meio de transmissibilidade. Ela pode já não manifestar mais, ela pode ter desenvolvido anticorpos, mas ela é um meio, ela é um veículo de transmissão. A mão dela pode tocar no local onde está contaminado, e ela já não teve mais, mas ela toca outra que ele toca, e assim vai. A gente sabe que é, existem pessoas ainda que são muito resistentes aos vacina. A vacina é Sim. importante, é necessária, é, a vacinação é necessária o uso das medidas protetivas é necessário. Nós não precisamos mais perder tantas vidas 
foram quase, nós estamos chegando a 500 mil, mil vidas Meu. perdidas, né? Perdidas é, por, é, muitos por negligência, muitos realmente pelas comorbidades, pelos fatores, é óbvio que eu não estou aqui para falar, é, teve muitas mortes que é, foram inevitáveis, mas teve muitas mortes que poderiam ser evitadas e não foram. Sim. Então, é, hoje a gente precisa, e hoje o Brasil ainda está passando por uma situação muito grave, nós estamos é, entrando numa possibilidade de terceira onda, e não é uma brincadeira, não é algo que está longe, está próximo, e a gente não precisa é, viver com um, um, uma forma... É, displicente, né? Nós podemos, nós vamos ter que conviver com essa pandemia, mas de uma forma onde a gente possa nos proteger e proteger aos nossos e aos que não são nossos, os demais. Porque as pessoas acabam achando que a, a, a máscara é, um, é uma, a gente fala que é um equipamento de proteção individual e coletivo, porque uma vez que eu uso, eu me protejo, mas eu protejo o outro contra a minha própria patologia. Então, isso é Exatamente. muito importante. É muito importante. Maravilha, maravilha. Jamila, infelizmente, nós estamos já aí finalizando, é, senão a, o Instagram é, cai a nossa conexão, cai a nossa, a nossa live, a gente não vai conseguir salvar. É, então, vou reiterando, o uso de máscaras é fundamental, então, né? Respondendo, e é. isso é, é de forma prioritária, Sim. né? É, teve, teve uma passeata isso teve até uma passeata recentemente aí na questão é, até algumas pessoas me criticaram eu coloquei a ah, nem esquerda nem direita é, é, o vírus vai em todo lugar coloquei um post lá né que eu achei interessante é, e ainda é, existe a necessidade dessa questão das pessoas continuarem é, evitando aglomerações e quem se vacinou é, também continuar usando máscara né? ah, já me vacinei já não sei o que mas você pode passar para outra pessoa né essa questão de respeito é primordial, não é, Jamil? É. Ainda a gente não conseguiu atingir o número adequado de, de uma vacinação para que a gente tenha uma vacinação de rebanho, onde os, os demais é, sejam imunizados. Então, a gente ainda precisa é, manter as medidas protetivas, o distanciamento social... A gente sabe que teve a flexibilização e a, com essa flexibilização as pessoas acabam, acabaram ficando mais tranquilas. Mas agora é engraçado. É, a, nós tínhamos um grupo de risco inicialmente de idosos e com comorbidades. Hoje, a nossa faixa é grande de internação são jovens e crianças e adultos. Nós estamos perdendo pessoas de 15, de 20, de 40 anos, sem comorbidades. Eu não estou falando só de pessoas que têm problemas respiratórios e comorbidades, eu estou falando de pessoas saudáveis. Então, é sério, é, eu estou falando de, com causa, é, eu estou colocando a minha vida em risco quando eu vou fazer coleta, quando eu vou para as ruas, quando eu vou para dentro das UTIs, porque eu quero acreditar que as pessoas ainda entendam a importância da vida do outro. Não é importante só a minha vida. A vida do outro é tão importante quanto a minha. Mais amor, por favor. Com certeza, com certeza. E para irmos aí para o nosso, nosso encerramento, tem um projeto maravilhoso que eu sei também que você desenvolveu com maestria, com perfeição, e todo o amor, como você, tudo que você se compromete a ser e fazer, você, você faz muito bem. E esse projeto é um projeto maravilhoso que eu quero apresentar também para as pessoas que estão nos assistindo. E antes, mandar um beijão aí, tem uma, a Mirreta diretamente da Turquia, a nossa eterna consuleza na Turquia, da Turquia no Brasil, é, tá aqui com a gente também. Um beijão, Mirreta, um beijo grande. E a galera toda, a Duda, tá por aqui também. Então a gente vai alinhar todos juntos aí pra gente é, ver esse projeto, então. De perto.
Vamos lá, só um minutinho. A conexão está... Vamos ver. É um dos projetos maravilhosos aí que a Jamila vem fazendo. Olha, já mandei o convite. Vamos lá. Está todo mundo querendo saber desse projeto que você criou, que você desenvolveu. Rian, meu sobrinho, um beijo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver que esses projetos às vezes mudam de nome. No... Esses projetos ah, mudam de nome, ainda bem Deus. que eu saquei. <risos> Olha o Ai, projeto da Jamila, gente. Esse é o projeto mais lindo. Eu vim agradecer a senhora por ser essa pessoa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho da senhora e de tudo que a senhora é e transmite para mim. É, acho que a pessoa que eu mais me inspiro na vida é a mulher que mais tem importância para mim. Então, eu queria te agradecer muito por ser essa pessoa, é, essa mulher forte que vem se tornando cada vez mais. E a coisa que eu mais quero nessa vida é me tornar igual a você, mãe. Porque você é maravilhosa. Eu te amo muito. Muito obrigada por ser essa inspiração para mim todos os dias. Viu só, Jamila? Ai. Jamila, que é uma Ai, lutadora. Já... Assim se acaba comigo. Ela é a razão da minha vida. Cristo e ela Ai. é a razão da minha vida. Só, só, só ela e Cristo é... Obrigada. Te amo demais, filha. Tudo é por você. Eu te amo, Te amo demais. Beijo. Beijo, Mari. Muito obrigada. Maria. Muito obrigada, viu? Beijão, ah, que... beijão. Beijão. E é, com essa, e é com essa homenagem, então, né, que nós, nós encerramos aqui, Jamila, te desejando tudo de melhor, te desejando aí ah, que você Richard. Né, é, não pare o seu trabalho, o trabalho de todos os, os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais da saúde. É, é fundamental tudo isso, todo esse movimento para nós brasileiros. E para que as pessoas ainda é, ganhem um pouco mais de consciência também. É, e todos, independente de, de, de credo, de, de política, de tudo. Que as pessoas tenham consciência desse vilão que nos assombra ainda. E que requer todo o cuidado do mundo. E vocês são verdadeiros heróis. Vocês profissionais da saúde. Por estarem aí enfrentando esse gigante, como você disse. Com muita braveza, deixando suas famílias, deixando a Maria, né? É, enfrentando horas de voo, indo cada semana para um local, é, distante de suas casas. Para quê? Para que tudo isso acabe e passe logo. Obrigado, viu, Jamila? É. É. Obrigado por Eu fazer sempre... parte. Eu agradeço. Agradeço você, meu irmão querido. Você sabe o quanto eu te amo e o quanto você é importante na minha vida, na minha trajetória profissional. É, o quanto a gente... É, a gente, para quem não sabe, a gente é igual marido e mulher. Briga, briga, mas a gente não se larga. É, a gente <risos> tem um amor muito grande. É, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Por tudo, por tudo. E você sabe quando eu falo tudo, o quanto você já me ajudou nessa vida profissionalmente, financeiramente, é, emocionalmente. É, para eu acredito que todos que estejam aqui te conhecem. Você tem um coração que não cabe em você. Você é uma pessoa que eu amo, que eu amo, que eu brigo, que eu amo, que eu brigo e que eu amo. Muito obrigada <risos> por tudo. Obrigado eu, obrigado eu, você também. Você é muito importante na minha vida. E essa troca, essa conexão que nós temos, ela é eterna, né? Porque a gente briga, 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 tá sempre juntos, e... mas a gente só briga porque a gente ama, não é mesmo? <risos> muito obrigado e eu fico muito orgulhoso aí dessa sua, desse seu desenvolvimento, dessa responsabilidade imensa que você tem aí na, na Organização Médicos Sem Fronteiras. Mais uma vez agradeço 
aos diretores, aos responsáveis aí pela, por, pelo Brasil, né? Que autorizaram você falar com a gente. É, um beijo para você, um beijo no seu coração. Um beijo para todo mundo que está aqui. Dricolin, a Adriana também é dessas almas generosas, Jamila. Ah, que massa. Dessas almas generosas. A Adriana Colim está aqui com a gente, escrevendo aqui. Um beijo, um é, beijo. Um, um beijo, um beijo. Simone, a nossa... Simone, nossa coordenadora técnica lá de Ferraz de Vasconcelos, um beijão grande. Simone, e Jamila, um beijo, obrigada. Através da sua vida, eu agradeço, nós agradecemos a vida de todos esses profissionais, esses heróis da saúde. Que Deus te abençoe muito, viu, minha irmã? Obrigada. E obrigada, obrigada. Continue seguindo seus objetivos, continue aí em chique-chique, né, que você está. Chique-chique. Chique-chique. É, chique-chique. E... No, no, no norte da Bahia, chique, chique. Olha só, Chegamos que bacana, ontem. que bacana. Temos muito o que fazer aqui. É isso aí. Ó, um beijão, fica com Deus. E, gente, Beijo. no muito próximo obrigada, sábado... Muito obrigada, muito obrigada. E, ó, Jamila, no próximo sábado nós temos uma entrevista que todo mundo conhece. Mas eu não vou Ai. falar o nome ainda, só a partir de quinta-feira que eu vou falar. Que faz então um trabalho acompanhe para saber quem será. Que é uma história também de, de dedicação ao próximo, de, de inspiração como é a sua, Jamila. É uma surpresa, Ai, viu? Com, Ai, eu vou contando com ver. todos vocês, viu? Gente, Beijo, muito um beijão. Obrigada. Fica com Deus. E até o próximo sábado com mais uma live. Obrigado mesmo, gente. Obrigado por tudo, Beijo. viu? Deus abençoe. Tchau, já. Tchau, tchau.